مع استمرار الحرب على غزة كثير أمور غيرت الواقع غيرت رأي الشارع الأمريكي I'm out here to stand in solidarity with the people of Palestine with the people of Gaza How can you go to class when your family and your friends are dying ولكن كان هناك بعض التأثيرات السلبية جدا وكان في ضغوطات كبيرة على المجتمع العربي في أمريكا موضوع بخوف موضوع المفروض الناس اللي قاعدة بتتفرج المفروض يخافوا من اللي عم بيصير القتل والتهديد وفصل من الوظائف أحمد كوسا lost his job Tuesday the former Coral Gables dentist says he and a friend tore down flyers with information on missing Israeli citizens كثير من المحللين اللي شبهوا هاي الحادثة بأحداث 11 سبتمبر اللي كانت كثير فيها ضغوطات على المسلمين داخل أمريكا ومن إحدى جرائم الكراهية اللي كانت بشعة جدا وهزت المجتمع العربي وتحديدا في ولاية إلينوي مقتل ولد صغير اسمه وديع بعمر ست سنوات ب 26 طعنة واللي قام بهاي الجريمة عجوز أمريكي وأثناء تنفيذه لهاي العملية كان بتلفظ في ألفاظ عدائية ضد الإسلام والمسلمين <تصفيق> وزي ما الكل بيعرف انه القانون الامريكي ضمن حريه التعبير بالاضافه لحريه التجمع والراي، ولا نقلل ابدا من قيمه المظاهرات اللي الناس اللي بتطلعها في امريكا، هناك الاف من على السوشيال ميديا غيرت نظرتهم، في ناس اسلموا، في ناس صاروا مع القضيه، في ناس صاروا يحاربوا القنوات المحليه، بالاضافه لانهم صاروا يطلعوا وهم ينظموا المظاهرات بدل العرب والمسلمين في امريكا. And this is criminal and my government that I pay taxes for supports this shit. Israel wouldn't last three days without the funding from the United States. كل ما كانت أخلاقنا عالية وتعبير مراقي وسلمي أكيد الكل راح يسمع لنا ويوقف معنا. About 400 posters. Each was an individual person that has been killed by Israel. It had their picture, their face, their name, the the year they were born, or their age, and the day that they died. And um, I put them up. I walked around campus. I, I was followed by security. I was told to take all the posters down. Um, we got filmed by security. We were followed by security. Our school has a history of silencing pro-Palestinian people. The president has failed to even say the word Palestine. He refuses to. And he constantly, I mean, just refuses to acknowledge that Palestinian lives are being lost. ولكن هناك أمور يجب الحذر منها خلال المظاهرات أولا عدم رفع أعلام أو النطق بعبارات أو إشارات مؤيدة لجماعات غير مرغوب فيها في أمريكا أو مصنفة كجماعات إرهابية ثانيا عدم التلفظ بعبارات التهديد القتل أو الوعيد وهذه تعتبر عبارات غير قانونية وقد يحاسب عليها القانون في أمريكا ثالثا عدم تخريب المفتلكات العامة والتعدي على حقوق الغير سواء في الشارع أو في الأماكن المغلقة. رابعا عدم التظاهر في أماكن خاصة أو تابعة لأناس أنت ما أخذت منهم موافقة في التظاهر فإذا طلب منك المغادرة عليك المغادرة خامسا عدم السب والشتم سواء باللغة العربية أو الإنجليزية وأخيرا ما تدخل قضايا سياسية سابقة مثل قضية النازيين في قضايا فلسطين ولا تقارن هذا الأمر بتاتا فعليك دائما مناشدة المسؤولين بإنهاء الحرب وعدم دعم الحرب على الأبرياء في غزة بلد حقوق الإنسان كله عم بنشوف إنه عم بتنزل الأقنعة وعم بنشوف كيف عم بتكون كمان الولايات المتحدة الأمريكية عم تلعب كثير دور باللي بصير قاعد بالشعب الفلسطيني، يعني احنا بنقدر نحكي على بايدن وبنقدر نعترض على الحكومة وما بنقدر نقاطع المنتجات الإسرائيلية. لا لا بدنا نقاطع، بلاش هم يعاقبونا ما بعرف شو البانشمنت اللي بيعملوا هلا بدنا نقاطع، لأنه احنا عم نطالب بالسيز فاير صار شهر وما حدا عم بيسمعنا فإذا بدكم تحاربونا بالأسلحة احنا بنحاربكم بالاقتصاد. أي اعتداء عليك سواء في الشارع أو في المظاهرات أو في أي مكان عام دائما وثق ما يحدث معك سواء كان اعتداء لفظي أو بدني أطلب من الشرطة أخذ حقك مباشرة في الموقع وإثبات قضية على كل من اعتدى عليك وأيضا بإمكانك الاتصال على أكبر مؤسسة دفاع عن قضايا المسلمين في أمريكا وهي كير كثير من القضايا تبنتها كير سواء الأشخاص اللي انفصلوا من أشغالهم أو قضايا الكراهية أو حتى التنمر في المدارس على الأطفال بسبب إنهم أصولهم فلسطيني أو عرب إذا سكت عن هاي الأمور ممكن تتفاقم وتكبر وتصير المشاكل مخيفة أكثر للعرب والمسلمين
كثير من الناس تعرضوا لبعض القضايا وقد يكون هناك عندهم ملاحقه من الاف بي اي لاداره المخابرات الامريكيه في منطقتهم كيف تتصرف معهم اذا رنوا عليك تلفون ما تعطي اي معلومات والتزم الصمت تماما اذا اجوك على البيت لا تسمح لهم ابدا انهم يدخلوا بيتك اطلع لهم برا استقبلهم ما تورط حالك في كلام يؤخذ عليك كممسك او اتهام ممكن يورطك في قضايا انت بغنى عنها واطلب دائما البزنس كارد تبع الشخص الموجود من الاف بي اي واحكي له انا راح اخلي المحامي يحكي معك من هون لتكون حاكي لمحامي فاهم شو القضية على اساس يتابع معك القضية او تحدث مع المؤسسات اللي ممكن تساعدك في هاي القضايا وجودنا كمهاجرين في امريكا لازم يكون لنا دور كبير على شبابنا اليوم الانخراط في العمل السياسي التفاعل مع الانتخابات الامريكيه الوقوف في الحملات الانتخابيه وهذا له دور كبير في التاثير على صناع القرار ولكن اليوم انا ارتقيت انه اصور لكم هذا الفيديو اساس تستفيدوا من بعض القوانين وبعض الامور اللي ممكن تفيدكم في حمايه انفسكم، واعرفوا دائما انه صاحب الحق قوي، فلا تضيع حقك بخطا بسيط ممكن يكون ضدك. خلصت حلقتنا لليوم، فلا تنسوا دعواتكم لاهل غزه وشو بنحكي لكم؟ سلام.